Hello everybody, how are you? I hope you are all well, fit and fine. I am also well. Today I am going to start a class on your most common, most easy topic, tech question. जो दे आमे रेके खूब इजी बोली, खूब कॉमन बोली, ये रेते तो आमदर खूब मने हाय जे हैं, आश्चर्य ही कॉमन, आश्चर्य ही शाहोत, आश्चर्य की ताई, मने हाय ना, कारण आमे शॉप शॉप में जोखनी देखी, तो आमदर पुरी क्या खाता गुला देखले मने हाय, जे टैक कुछ सेंटाई तो आमदर कैसे बेची कोठीन, कारण इखाने ताले इटा अवश्य शाहज ना, जो दिस शाहज है तो ताहले शबाई कंपके आशीजन, एक्चुअल जनों में द आशीजन ए प्लस मार्ट, माने पाँचे पास पे तो, टोटल मार्ट टप्पे तो, ताहले बार आशो जब क्या नो इटा डिफिकल्ट, आज के हमारा आलोचना विषय शुद्ध मात्र जो ही टैक क्वेश्चन, ये जब पास्टी सेंटेंस हमरा पे � टैक कोर्स ने कहते हैं टू को आलोचना करते हैं बर्बाद। तलाश हम ने शुरू करी तो हमारे शवाई के आवाज़ शागतो जाना चाहिए। हमारे रस के शीरोल क्लास, वीडियो क्लास है। हम ने जानी हम ने शीरोल इच्छा भी करी थी कि तुम्हारे रीडिंग शीरोले नौगा जिला स्कूल ये टा शीरोल दवाज़ ह� तब देखो ऑलरेडी आमी बोर्डे पोस्टनो तूले नहीं आये थे जाते तो हमारे इटा बुझाये तो शोभिदा है तब आज हम रशुरो करी टैक क्वेश्चन तब माने टैक क्वेश्चन माने होते हैं ताली मरा पोस्टनो जुरा ताली हम रा जवान जाव पेंटे ताली लगाई शेरोगों तब आज हम रा ताली मरा पोस्टनो किवा भी शॉटिक कुर्ते भारी जो दी तुम्हीं पुरी कल्पना करते भी फाल हो। ये वो एटी होते हैं पृथ्वी सब चे बारे एक टी बास्तव कथा है। तुम्हारे पुरी कल्पना जो दी शॉटिक ना है, बात तुम्हीं जो दी शॉटिक पुरी कल्पना करते भी फाल हो, ताहले तुम्हीं भी फाल होगे। बात तुम्हें निश्चित भावे भी फाल होता दिखे आगाच्चा। ये वो ए सीरियली निश्चित भावे इटे तो बिफल हो जाना पुरी कल्पना मानता है। ताला आशा हमरा देखिए हमरा सफल भावे इटे के कंप्लीट करते पारीगी ना। ताला आशा यू सीरियली प्लान टू फेल इफ यू फेल टू प्लान। एबर हमरा जानी टेक कुछ ने कहते हैं हमारे शब्द जो बोरो जेटा जरूरी विषय शेटे होते हैं ऑ इन तो ताजुना अमी मार्क पावो शंपुर्ण है। तार माने इखाने किचु ना किचु गुरुत्वपूर्णो किचु डिफिकल्ट वा किचु टैक्टफुल कोशल जगुला आचे शेगुला जानता है। तालो प्रथम शर्त होते कि अमी सेंटेंस टा पोरे प्रथमे बुझ बैठी कौन था उन्हें सेंटेंस? ये पास्टी सेंटेंस में तो कौन था तो बोलते हैं एसर्टि� अमरा शादान तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस टैक क्वेश्चन पाई ना जेही तो इटा ते आदेश उत्पादेश इच्छा इगुला बुझाए जिसके इच्छा प्रार्थना बुझाए और खाना ब्रेड टैक क्वेश्चन ना हो बिते पड़े तो अब बाकी जेसे चार्टी सेंटेंसेस आसे तार मुद्दे कौन टक कैटेगरी मुद्दे हमारे सेंटेंसेस टिपोर्ट से शेटा � कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्षेत्र नियम टेक तो भिन्न था क्या? आज सिंपल एक क्षेत्र है वही पास्ट सेंटेंस से जेब आए नियम से नियम ही फॉलो करे। तलाह ना बोलते हम तो देखेंगे रेकी सेंटेंस यूसीएली अवश्य एक ने कोन धारणे नॉट नहीं कोन नावदोक शब्द नहीं तार माने शिवराम रा इटा ऐसा � कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो दी हम लोग देखी प्रिंसिपल क्लास जो अवज़ले आते हैं शरीर दिए करवो बाद जे क्लास टाटे अवज़ले इधर के शरीर दिए करवो बाद तुम्हें जे कोनो क्लास दे करते बारो तबे खूब खाना मतो ख्याल रखते होंगे सेंटेंस के मीनिंग टा बुझाए प्रिंसिपल क्लास दिए प्रिंसिपल क्लास टाके फाइ 
অক্সিলারি না থাকলে টেন্সটা কোন হিসেবে আছে সেই হিসাবে আমি ডু ভার্বটা আনতে পারছি কি না এবং সম্পূর্ণ সেন্টেন্সের সাবজেক্টের বদলে আমি কোন প্রোনাউনটা আনব তাহলে আমরা বুঝে ফেললাম এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং এটা কমপ্লেক্স গঠনগতভাবে কমপ্লেক্স এবার আমাদের দ্বিতীয় কাজ এই সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে কি না আসো তাহলে খুঁজে দেখি ইউ শিওরলি প্ল্যান টু ফেল ইফ ইউ ফেল টু প্ল্যান তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোনো বিভাব ডুভার হ্যাভ ভার্ব বা মডেল অক্সিলারি কোনটাই নেই তাহলে আমাদের দ্বিতীয় খোঁজ কি ভার্ব কোনটা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউ উইল শিওর প্ল্যান টু ফেল ভার্ব হচ্ছে প্ল্যান পরিকল্পনা করা আর এখানে ভার্ব হচ্ছে ফেল দ্যাট মিন্স বোথ দিস ভার্স হ্যাভ এ কমন সাবজেক্ট ইউ তার মানে আমি আগে শিওর হয়ে গেলাম এটাতে আমার প্রোনাউন আমি বসাবো ইউ বসিয়ে নিলাম এবার প্রোনাউনের পরে আমাদের প্রথম কাজ যেটা ছিল সেটা বদলে আমরা দ্বিতীয় কাজটি করলাম যেটা আমি শিওর পেয়ে গেলাম সেটা বসিয়ে দিলাম কারণ আমি দুইটা ক্লজে যেটা দিয়েই করি আমার প্রোনাউন হিসেবে আমি সাবজেক্টের প্রোনাউন হিসেবে ইউকে পাবো বসিয়ে নিলাম এবার আমাদের যেহেতু কোনো অক্সিলাই নাই তার মানে ডু ভার্ব আর ভার্বটা আছে হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ইনিফিনিট গুড তাহলে ডু আমরা জানি সেন্টেন্সে যদি কোনো অক্সিলাই না থাকে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে অক্সিলাই ভার্ব হিসেবে ডু ভার্বকে আনতে হয় প্রেজেন্ট ইনডিমিনিট হলে ডু বা ডাস পাস্ট ইনডিমিনিট হলে এক্স্যাক্টলি ডিড তাহলে আমরা পেয়েছি এখানে প্রেজেন্ট টেন্স ডু এবার ফাঁকা রেখেছি কারণ কি এবার দ্বিতীয় জিনিস সেন্টেন্সটা অ্যাফার্মেটিভ নাকি নেগেটিভ এক্স্যাক্টলি ইট ইজ অ্যান অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সো আই হ্যাভ টু ইউজ এ নেগেটিভ মার্ক উইথ দিস অক্সিলারি আর এখানে নেগেটিভ মার্কটা ব্যবহার করার শুধু নির্দিষ্ট নিয়ম হচ্ছে এন কমা টি তাহলে আমরা একটু ডিফারেন্ট দূরে চলে গেছে আমরা এটি একটু কাছে নিয়ে আসি তাহলে টেকনিকটা বোঝা গেল আমি আরেকবার রিভিউ করে দিই যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা দেখলাম কি সেন্টেন্সটা কি ধরনের সেন্টেন্স দ্বিতীয়ত দেখলাম সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলাই আছে কি না তৃতীয়ত দেখলাম সাবজেক্ট কোনটা আর যেহেতু আমরা সাবজেক্ট শিওর হয়ে গেলাম ইউ আগেই সাবজেক্টটা নিয়ে রেখেছিলাম সাবজেক্টের প্রোনাউন ইউ এবার দেখলাম সেন্টেন্সটার কোনো অক্সিলাই নাই এই জন্য আমরা প্রেজেন্ট হিসাবে ডু ভার্ব নিয়ে আসলাম এবং সেন্টেন্সটি ছিল অ্যাফার্মেটিভ এই জন্য আমরা ট্যাগটা করলাম নেগেটিভ ডোন্ট ইউ আশা করি এই পাঁচটি জিনিস খেয়াল করলে তুমি অবশ্যই এখান থেকে খুব ভালো মতো নাম্বার পেতে পারবে এবার দ্বিতীয়তে আসো এ গুড প্ল্যান স্কার্সলি লেটস ইউ ফেল সেম টেকনিক প্রথমে এ গুড প্ল্যান দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবার আমরা দেখবো সেন্টেন্সটি হাফ বোধক না নাও বোধক হ্যাঁ সঠিক ধর হচ্ছে না বোধক কারণ এখানে একটি স্কার্সলি আছে স্কার্সলি মানেই না বোধক তার মানে আমি ট্যাগে কোনোভাবে নট যোগ করতে পারবো না তাহলে হয়ে গেল না বোধক নট বাদ এবার আমরা দেখব সাবজেক্ট কোনটা এ গুড প্ল্যান লেটস টু ফেল সাবজেক্টে আবার আমাদের দরকার আছে ভার এই সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি আছে না নাই ভার আমি চিনতে পারছি না ভার কোনটা দেবো ফেল না লেটস গুড ইউ আর রাইট লেটস হচ্ছে আমাদের এখানে ভার তার মানে কি এই লেটস হচ্ছে এর জন্য আমরা আনব ডাজ এবার যেহেতু নট লাগছে না তাহলে নট বাদ এবার আমার সাবজেক্ট হচ্ছে যেহেতু আমরা লেটস সাবজেক্ট পেয়েছি তার মানে এখানে ভার্বের সাথে এসি এস আছে তার মানে এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার তাহলে আমরা কি আনবো এ গুড প্ল্যান এর প্রোনাউন হচ্ছে ইট দেখো এটা কিন্তু অনেকটাই ডিফিকাল্ট মানে একটু প্যাচ দেওয়া এই প্যাচটুকু তোমাকে বুঝতে হবে আর যে কারণে আমি আজকে ক্লাসের জন্য এটাকে সিলেক্ট করেছি তাহলে আমাদের উত্তর কী হলো ডাজ ইট কারণ লেট ছিল আমাদের মূল ভার্ব এস যুক্ত ছিল এই জন্য ডাজ নিয়ে আসলাম সেন্টেন্সে স্কার্সলি ছিল এই জন্য নট আনলাম না কারণ নেগেটিভ সেন্টেন্স আর যেহেতু লেটস আমরা ভাব নিয়েছি ভ্যাপ পেয়েছি তার মানে সাবজেক্ট হচ্ছে এ গুড প্ল্যান আর এ গুড প্ল্যানের প্রোনাউন হিসেবে ইট এবার আসো তিন নাম্বার গ্রেট পিপল কুড ডু নাথিং উইদাউট এ গুড প্ল্যান তাহলে আমাদের প্রথম কাজ সেন্টেন্সটা কি আছে এক্স্যাক্টলি নাথিং আছে দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ নেগেটিভ সেন্টেন্স সো সেকেন্ড ওয়ার্ক ভার্ব কুড ডু এবার আমরা এখানে কি পেয়েছি মডেল অক্সিলারি কোড তাহলে এবার এখানে কাজটা অনেক সহজ প্রথমেই মডেল পেয়ে গেছি অক্সিলারি ভার্ব তাহলে কোড নিয়ে আসবো নাথিং পেয়েছিলাম না বোধক তার মানে এখানে আর নট আসবে না এবার আমাদের সাবজেক্ট কি আছে গ্রেট পিপল ইজ ইট সিঙ্গুলার অর প্লুরাল এক্স্যাক্টলি ইট ইজ প্লুরাল সো গ্রেট পিপল 
এর প্রোনাউন কি আসবে রাইট ইউয়ার দে তাহলে আশা করি তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পারছো যেটা বুঝাইতে যাচ্ছি এবার ফরচুন অলসো ডে আর নট ফেল এ ওয়েল প্ল্যান্ড ম্যান এটা একটি খুব মজার একটি সেন্টেন্স যেটি আমাকে খুব মজা দিয়েছে খুব আনন্দ দিয়েছে কারণ কি আমরা সাধারণত এই অবজুলারিটা একেবারেই পাই না যাদের মডার্ন অবজুলারি তেরোটি মুখস্থ থাকবে তারাই শুধুমাত্র এই প্রশ্নটা সঠিক উত্তর দিতে পারবে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ এই সেন্টেন্সে একটি অবজুলারি ভাব আছে এই বাড়ি তো হয়ে গেল মুশকিল যে স্যার বলে অক্সুলারি আমি তো কোনো অক্সুলারি দেখি না কোনটা অক্সুলারি ইয়েস ইউ আর রাইট ডে আর নট আমরা যখন মডার্ন অক্সুলারি পড়েছিলাম তেরোটি তার মধ্যে ছিল নিড ইউজ টু ডে আর এবং তখন বলেছিলাম শুধুমাত্র ট্যাগ করছেন যদি আমরা দেখি ডে আর নট তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে এই ভাবটাকে আমরা অক্সুলারি হিসেবে ধরবো তাহলে ডে আর নট আমাদের অক্সুলারি আমরা খুব খুশি নতুন একটা জিনিস পেয়েছি তাহলে আমরা এই ডে আরটাকে আগে নিয়ে আসব যেহেতু নট আছে তার মানে ওটা বাদ ডে আর নট আর সাবজেক্ট কি ফরচুন অলসো ফরচুন ম্যাথ মিন্স ভাগ্য তাহলে এর প্রোনাউন কি আনবো রাইট ইউয়ার ডে আর ইট তাহলে দেখতে পাচ্ছ চারটা যে প্রশ্ন করেছি সবগুলোর মধ্যে কিন্তু কিছু না কিছু প্যাচ ছিল এই প্যাচটাই তোমাকে বুঝতে হবে এই প্যাচটা বুঝতে পারলেই ইউ আর শিওর টু প্ল্যান নট টু ফেল ওকে নাই লাস্ট ওয়ান সো প্ল্যান বিফোর ইউ প্রোসিড প্রথম টেকনিক কী ধরনের সেন্টেন্স এক্স্যাক্টলি তুমি খুব সঠিকভাবে ধরেছ প্ল্যান টু প্রোসিড ইট ইজ এন ইম্পায়ারটিভ সেন্টেন্স উইথ ইট ইজ অ্যান ইম্পায়ারটিভ সেন্টেন্স কারণ কি প্ল্যান বিফোর ইউ প্রোসিড কোনো কিছু করার আগে পরিকল্পনা করো সে আমাকে উপদেশ দিচ্ছে ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স আর ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স ইউ কে রাইট ইউ আর উইল বা ওন্ট যেহেতু এখানে নেগেটিভ নাই আমরা ওন্ট ধরব ওন্ট মিন্স উইল নট তাহলে ওন্ট যেহেতু ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সের নাম বোধক নাই তাহলে আমরা ওন্ট দিয়ে করলেই হবে আর আমরা জানি ইম্পার্টিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সবসময় কি হয় ইয়েস ওন্ট ইউ ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স মানেই তার সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ তাহলে আশা করি তোমাদেরকে যে ক্লাসটুকু আমি বোঝাতে চেয়েছি ট্যাগ কোয়েশ্চেনে যতখানি জিনিস ছিল এখানে টোটালটাই ডিফিকাল্ট ছিল ডিফিকাল্ট মানে ঠিক ডিফিকাল্ট না যে নিয়মগুলো ভালো মতো মনে রেখেছে তার জন্য অনেক সহজ আর যে নিয়মটা মনে রাখতে পারেনি টেকনিকগুলো মনে রাখতে পারেনি তার জন্য আজকের ক্লাস কিভাবে যে যে টেকনিক বললাম ভিডিওটি দেখবে এবং এই টেকনিকগুলো খুব সুন্দর করে খাতায় তুলে নেবে যাতে তুমি এখান থেকে ওই এইটটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট থেকে বের হয়ে চলে আসতে পারো যে আমি পাঁচে পাঁচ পাবো এই কনফিডেন্স নিয়ে তুমি পরীক্ষা দিতে পারো বা যে কোনো ট্যাগ কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারো ফার্স্ট অফ অল আমি রিভিউ করে দিই আর একবার প্রথমে দেখবো কি সেন্টেন্সটা কোন প্রকার দ্বিতীয়তে কি দেখবো সেন্টেন্সে অবজুলে আছে কি না তিন নাম্বারে দেখবো সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ ইম্পারেটিভ কোনটি তারপরে দেখবো এর পার্সন কী আছে এবার আমি উত্তর করতে যাব প্রথমে অবজুলে ভাব যদি থাকে সেটা বসিয়ে ফেলব যদি না থাকে ভাবে চেহারা দেখে ডু ভার বানবো যদি দেখে সেন্টেন্স যে হা বোধক তাহলে এই ভারটার অবজুলে ভাবের সাথে এন কমা টি কী বললাম এন কমা টি যোগ করব এবং তারপরে আমরা যে সাবজেক্টটি পেলাম তার প্রোনাউন নিয়ে আসবো কখনো সাবজেক্টটি হুবহু বসবে না যদি প্রোনাউন থাকে তাহলে ওইটাই বসবে যদি সাবজেক্টে প্রোনাউন না থাকে অবশ্যই সেটাকে কনভার্ট করে প্রোনাউনটা বসাতে হবে তাহলে আশা করি তোমাদের জন্য আজকে ক্লাসটি অনেকটি হেল্পফুল হবে এবং এখান থেকে অবশ্যই তোমরা ক্লাসটি করে আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আজকে এইচ ডাব্লু দিয়ে দিব এখানে দিব না হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিব সেখান থেকে তোমরা অবশ্যই আমাকে উত্তর করে আমাকে ট্যাগ করে আমার আইডিতে পাঠাবে তাহলে আগামী ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকো আবার ভিডিও ক্লাসে দেখা হবে এবং সেদিন আমি এই ক্লাসে রিভিউ নিব তোমাদের কাছ থেকে ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাও ধন্যবাদ